fazendo uma coleção de Halloween inteira de cerâmica fria. Eu vou mostrar nesse vídeo todas as peças que eu criei no mês de outubro para participar dos eventos de Halloween. E também já aviso que se você quiser comprar alguma delas, é só me chamar pelo link da bio, eu mando para todo o Brasil. Eu fiz algumas coisas mais fofas, pelo motivo que é mais fácil de vender mesmo. Fiz algumas coisas bem de terror, assim, que é o que eu mais gosto, que eu mais curto. Começando pela peça mais difícil de todas, a que eu mais curti, que eu mais gostei do resultado, foi essa bruxa aqui. E aí, para fazer a bruxa, eu fiz desse jeito aqui. Eu fui fazendo placas de cerâmica fria em camadas. Primeiro eu fiz o fundo, que é o cabelo, depois eu fiz o rosto, que tá mais pra frente, depois eu fiz o nariz e o cabelinho de cima, que tá mais pra frente que o rosto. Eu comprei também esses dentinhos, que na verdade são miçangas de fazer colar, e eu usei em várias das peças dessa coleção, e foi bastante massa, ela ficou bem pesada. Depois que secou, eu resolvi pintar bem colorido, não ficou como eu esperava, eu fiz um desenho de como eu queria que ela fosse, não ficou nada a ver com o meu desenho, mas mesmo assim eu gostei muito, ficou bem legal. E eu terminei de fazer ela hoje. Esse vídeo aqui, passando resina nela, é de hoje e ficou assim. Se você que tá assistindo é de São Paulo, venha me ver e ver todas essas artes ao vivo de pertinho no próximo sábado. Vai ter a Feira do Cachorro Louco, edição especial de Halloween, nesse sábado agora. Dia 2 de novembro, é em Pinheiros, na Teodora Sampaio. Vão ter duas bandas fazendo shows, tudo no tema de Halloween. Todos os expositores da feira vai ser bem legal. Gente, eu não tive tempo de filmar o processo de tudo que eu fiz. Comecei a filmar só a pintura, porque tava muito corrido aqui esse mês. A maioria das peças dessa coleção são incensários, cinzeiros ou decoração para pendurar na parede. Essas plaquinhas aqui, que são tipo ilustrações com um furinho para você pendurar na parede de decoração mesmo, é uma ideia que eu comecei a vender recentemente para ter produtos mais acessíveis, que são mais fáceis de fazer do que uma escultura, por exemplo. É uma ilustração feita numa plaquinha de cerâmica fria com resina. E aí, assim, eu consigo vender os meus produtos, minhas artes por um preço mais acessível, principalmente porque o lugar que eu mais vendo é feira Feira de rua, feira em show, feira em eventos, festivais E nesse tipo de lugar tem que ter uns produtos mais acessíveis Então essas plaquinhas estão sendo muito sucesso Fiz uns chaveiros muito legais também Tem tutorial aqui, quem quiser ver Os caldeirões ficaram muito bonitos Eu queria pegar os dois pra mim Fiz dois caldeirões de bruxa Um mais coloridão e um mais clássico Também aproveitei o tema de Halloween Pra fazer desenhos de uma coisa que eu amo Zumbi, eu adoro desenhar zumbi Essas coisas meio derretidas Comenta aí qual foi a peça que você mais curtiu dessa coleção. E se você tem alguma dúvida também sobre cerâmica fria, deixa aqui nos comentários que os vídeos que eu vou fazendo hoje em dia sobre cerâmica fria é tudo pra responder as dúvidas dos meus seguidores. Porque eu já fiz tanto conteúdo disso, tanto tutorial, que eu não sei mais o que falar. Então vocês perguntem o que, que eu não falei ainda da cerâmica fria aqui, daí eu respondo. E esse daqui é o resultado. Vou deixar passando agora aqui no final do vídeo como ficou cada uma das peças de Halloween. E aqui na legenda do vídeo tem as informações das próximas feiras de arte que eu vou participar pra quem é de São Paulo do interior e quiser ir conferir. Ah, e se você gosta de Halloween, amanhã no dia das bruxas eu vou dar um rolê muito da hora em São Paulo por lugares assombrados da cidade acompanhem aqui que eu vou postando depois